Bueno, y son más de las diez y media de la noche y siguen sin salir de la cárcel del campo militar número uno los ocho militares acusados de desaparición forzada por el caso Ayotzinapa. Son los ocho militares a quienes desde el sábado, estamos hablando que se fue medio sábado, todo el lunes y se está yendo todo el martes, desde el sábado, una juez federal resolvió que podían seguir su proceso en libertad. No han sido exonerados, no. Simplemente les cambiaron la medida cautelar y se defenderán, se podrán defender fuera de la cárcel. Ahí están las imágenes, el centro de justicia militar, campo militar número uno. Ahí están y ahí siguen. A las seis de la tarde, según los abogados de estos soldados, porque esos son soldados del ejército mexicano, entregaron todos los requerimientos que impuso la juez. Los que tenían entregaron su pasaporte. También se pagó la garantía, se les pedía 50 mil pesos a cada uno para poder defenderse en libertad. Ellos tienen que presentarse cada 15 días ante un juzgado de distrito, llevan seis meses en la cárcel y pese a que desde el sábado la juez, una juez, determinó que podrían defenderse en libertad. Vamos rumbo a la medianoche y estos, repito, soldados del ejército mexicano no pueden salir de la cárcel. La noche, el Consejo de la Judicatura Federal explicó por qué se otorgó el cambio de medida cautelar y por qué estas personas se pueden defender fuera de la cárcel. Dicen que la juez consideró que la Fiscalía General de la República no aportó datos para mantenerlos en prisión y... Dijeron que el proceso sigue, que los militares no han sido exonerados. Pero esta mañana, esta mañana, el presidente López Obrador dijo esto. Lo que es lamentable es de que el Poder Judicial, eh, desde el inicio, proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes. ¿Cuál es la excusa? más usual en el Poder Judicial, que no se integraron bien las este, investigaciones, las averiguaciones, como si esto fuese un asunto como cualquier otro. Se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia advirtiéndole sobre este asunto. y como si le hubiésemos dicho, este, libérenlos. ¿Y qué buscan? Dos cosas. Una, desprestigio al ejército. Y lo segundo, hacerme quedar mal. Pregunta aquí que no todos los asuntos son independientes, son aislados, no son como no son casos independientes, ¿qué hace distinto este caso? ¿Qué es lo que lo hace distinto el caso de Yotzinapa? Dice, lo trataron como si fuera cualquier otro asunto, ¿no lo es? ¿No es una acusación de un ministerio público? ¿No lo es? En fin, y dice el presidente, le mandamos una carta a la presidenta de la Suprema Corte advirtiéndole que para que la presidenta de la Suprema Corte hiciera qué, esperando que presionara a la juez, para que la juez no fuera a resolver, no fuera a fallar en sentido contrario de lo que deseaba el presidente de la República que fallara. Por lo demás, lo dijimos anoche, lo repetimos hoy, los militares que deberían estar ya fuera de la cárcel están siendo defendidos por abogados particulares, pero también por el equipo, por un equipo de defensa de la Secretaría de la Defensa Nacional. También funcionarios públicos, servidores públicos. Por la tarde, la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, difundió esta carta, la, una carta de la que hablaba el presidente, está fechada el 12 de diciembre. Y en efecto está dirigida a la presidenta de la Corte, a Norma Piña. Dice, al modificar la prisión preventiva oficiosa de los militares, existe un riesgo de sustracción de la justicia. Por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país. En verdad alguien pensará 
que estos soldados se van a volver ilocalizables y se van a ir del país. Y luego dice, confiamos en que el Poder Judicial velará por el Estado de Derecho para no generar en la sociedad un mensaje de impunidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa frase? ¿Se le está pidiendo a la Suprema Corte que presione a los jueces? ¿Qué es lo que están pidiendo con esa redacción?